şeriat nedir diye sormuşlar. Allah ve Resulü yolu. Efendimiz Aleyhisselam'ın mahrem hatlarıyla, ince çizgileriyle tayin etmiş olduğu İslam yoludur. Şeriat kelime anlamı itibariyle su yolu demek. Mevridülma. İnsanlar suya gidiyor, su alıyor. Peki ıslahi olarak münasebet nedir? Nasıl suya giderler? Oradan su alır gelirler. Yoldur orası. Şeriat. Ee, şeriat da Kur'an-ı Hakim, sünnet-i seniyye ve onlardan neşet eden ahkam-ı İslamiye o su gibidir. İnsanlar ona giderse o zaman hayat bulurlar. Suyun olduğu şehirde hayat vardır. Onun için şehirleri, nehirlerin suyun olduğu yerlere kurdular. Eğer bir yerde şeriat var, ahkam-ı İslamiye varsa orada hayat vardır. Orada yürekler daralmaz, orada insanlar vicdanlarında derin acılar taşımazlar. Yani Allah Teala'nın kulları için teşri buyurmuş olduğu, indirdiği, inzal buyurduğu ahkam-ı İslamiye onun yekununa şeriat denir. Yani o su gibi insana ve cemiyete hayat verir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahkam ile alakalı olan, şeriatla dinle alakalı olan sünneti ve Kur'an-ı Kerim'deki hükümler bütün bunların yekunu şeriatı oluşturur. Şeriat bazen din anlamında kullanılır, millet anlamında kullanılır ya da bu üç kavram birbir yerine kullanılır. Din eşittir şeriat, şeriat eşittir millet demektir. Millet İslam demektir. Milleti İslam diyoruz. Milleti İslam aynı anlamdadır. İslam şeriatının, Allah yolunun, ahkam-ı İslamiye'nin beşeri sistemlerden farkı nedir? Beşeri sistemlerin ufku sadece dünyadır. Kamera yoksa ötesi yoktur. Ama İslam hem dünya mahkemesi hem ahiret mahkemesi vardır. Hem dünya hem ahiret vardır. Hem dünyada ceza ödül var, hem ahirette cennet var, cehennem var. Yani şeriat iki boyutludur. Beşeri sistemler Amerika'da geçer, Rusya'nınki Rusya'da, Çin'inki orada geçerlidir. Ama şeriat İslamiye bütün dünyaya şamildir, evrenseldir. Zaman ve mekana hakimiyeti vardır. Beşeri sistemleri bazen 3-5 tane ay yaş bir araya gelir oluştururlar. Kanun maddelerini yazarlar. İşte roman hukuku vesaire gibi. Fakat ahkam-ı şer'iye esas itibariyle Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu cihetle şeriatın sair sistemlere üstünlüğü doğrunun yanlışa üstünlüğü gibidir. Peki. Güneşin ha. ampule, lambaya ya da bir fenere muma üstünlüğü gibidir. Peki hocam şeriatın yani e, insanlığa o abı hayatı sunacak olan ilahi sistemin insanlar ve özellikle Müslümanlarda da bilhassa Müslümanlarda yanlış anlaşılma sebepleri desek? Esasında doğrusunu öğrenmedi ki Müslüman yanlış anlasın. Mektep sıralarından itibaren ona hep şeriatı 15 asır öncesinin çöl kanunları gibi anlattılar. Hani yıllarca mektep sıralarında bu millet, bu ümmet için bütün zamanını seferber eden, canını ortaya koyan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'ni Kızıl Sultan diye bu milletin çocuklarını anlatmadılar mı? İlk defa Üstad Ula Hakan diyor. Öyle anlattılar. Söylemediler mi? Yani Osmanlı için neler söylediler? Masal diye bu milletin çocuklarına Tarih okuttular. Masal, uydurma. Masa başında üç tane, beş tane sarhoş konuşmuş, bir şeyler söylemiş. Yani Fali Rıfkı'nın şimdi okuyun kitaplarını, bir Çankaya'yı okuyun şimdi. Neler görürsünüz? Ben burada söylemeyeyim. Yani Mustafa Kemal'in onurunu kurtarma adına Fali Rıfkı'nın o kitabını yasaklamalı. Orada öyle anlatıyor ki Mustafa Kemal'i. Yani öyle okuyan birisi Allah Allah der ya bu adam yani bunları Üstad Kadir Mısıroğlu söyleseydi kıyameti koparırlardı. Neler söylüyor Fali Rıfkı? Herhalde ayık değildi onları yazarken. Okuyanlar basanlar da onlar da kafaları yerinde değildi. 
Dolayısıyla esasında insanları olduğu gibi anlatmalı. Abdülhamit'i olduğu gibi anlatmalı. Mustafa Kemal nasılsa onu olduğu gibi anlatmalı. Tarih budur. Ötesi masal olur. Uydurma olur. Resulullah Aleyhisselam hayatı bize nasıl geliyor? Senetle geliyor bak. Senetle. Yani efendim e, uymuyorsa bakıyorsun senedi yoksa almıyorsun onu. E böyle yapalım. Herkesi böyle okuyalım. Herkesi böyle değerlendirelim. Objektif yani yüzde yüz tarih objektif olmaz. Anlatanlar mutlaka kendilerini onun içine koymuşlardır. Ama bu noktada bir cehd ortaya koyalım. 